ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ்க்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ தான் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் எப்படி அடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேர் கஷ்டம்னு நினச்சிட்டுருக்காங்க வே டு சக்ஸஸ் கைட் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இல்லை தானே ஸோ இது புது எடிஷனோட வே டு சக்ஸஸ் இதில் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி எடுத்தலாம் எல்லாத்துக்குமே தமிழ்லே அவங்களே மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது பிரித்து பிரித்து வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ப்ரோஸு போயமு சப்ளிமெண்ட்ரி டீட்டெயிலாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் செவன் டூ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல எல்லாமே ஓரளவுக்கு எழுதிடலாம் ஆனால் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அண்ட் கிராமர் ஒரு ஆறு மார்க் பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸு ப்ளஸ் ஒரு அஞ்சு மார்க் என்ன கேட்பாங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் மாடல் வேர்பு செமி மாடலு டென்ஸு ஹோமோஃபோன்ஸ் இது வந்து ஒரு செக்ஷனாக செவன் டூ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் செக்ஷனில் கேட்பாங்க அது ஒன்று நம்ம கொடுத்துருக்கேன் பிடிஎஃப்பில் இது வந்து சினிடம்ஸ் ஆண்டம்ஸு அதுக்கப்புறம் ப்ளூரல் ஃப்ராமு அதுக்கப்புறம் ப்ளெண்டல் க்ளிப்ரி வேர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இடியம்ஸ் ஃப்ரேசஸ்ஸு ஃப்ரேசல் வேபு காம்பவுண்ட் வேர்டு எல்லாமே இதெல்லாம் லைனாக வரப்போகுது ஸோ சினிடம்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து மூணு சினிடம்ஸ் மூணு ஆண்டனிம்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் டெக்ஸ்டோர் க்ளோசரி க்ளோசரி ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு முப்பத்தேழு எழுபது நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு நூற்றி ஐம்பதாவது பேஜ் இருக்குது படிச்சுருங்க படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூ இதெல்லாம் சினடம்ஸ் யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோரு யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் சிக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருங்க பிடிஏ கொஷின்ஸும் இருக்குது அதனால் பிரச்சனையும் இல்லை ஆண்டனிம்ஸும் புக்கில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆறு முப்பத்தொம்பது எழுபத்தொன்று நூற்ற நூற்றி நாற்பத்தொம்பதுக்கு புக் பேக் படிச்சுருங்க க்ளோசரியும் போட்டால் க்ளோசரியும் படிக்கணும் அதுதான் அர்த்தம் அதுக்கு ஸோ அப்போது சூஸ் த ஆண்டனிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு பிடிஏ கொஷின்ஸு கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே முடிக்கிறீங்க ஸோ முடிச்சுருங்க புக் மறக்காமல் புக் பேக்கில் இருக்க க்ளோசரி அண்ட் ப்ளஸ் புக் பேக்கில் இருக்க ஆண்டனிம்ஸும் முடிச்சுருங்க ஓகே கொஷின் நம்பர் செவன் டு டுவெண்ட்டி வக்காபுலரி அண்ட் கிராமர் கண்டென்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க டெக்ஸ்டோல் பேஜ் புக்கு யூனிட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவனில் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க புக் பேக் வந்து அதிகமாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ டுவெல்த் கண்டென்ட் லெவன்த் கண்டென்ட் டுவெல்த் இருக்கவங்க டுவெல்த் எடுத்துங்க லெவன்த் இருக்கவங்க லெவன்த் எடுத்துக்கோங்க டுவெல்த் கண்டென்ட் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் ரூட் வேர்டு ஸோ முன்னாடி வந்தால் ப்ரிஃபிக்ஸு பின்னாடி வந்தால் சஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்லாம் அடிஷன்ஸ் இருக்குது முடிஞ்சால் பாருங்கள் பட் முக்கியமானது என்னென்னா முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸில் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் இதுதான் வந்து வே டு சக்ஸஸோட ஒரு எக்ஸாக்டிவ் கரெக்டான ஃப்யூச்சர்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருங்க ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் தயவு செய்து பார்த்துருங்க அவ்வளோதான் ஒரு பத்து பத்து தான் இருக்கும் அப்ரிவியேஷன் ஆக்ரோனிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டோல் புக் பே யூனிட் ஃபோரில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது டுவெல்த்து இன்சைட் டெக்ஸ்ட் புக் அப்ரிவியேஷன் லிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் பார்த்துக்க புக் பேக்கும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அடிஷ்னல் ஆக்ரோனிம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் அங்கே ப்ளராக இருக்குது அதனால் இன்னொரு வாட்டி எடுத்துருக்கேன் ஃபோட்டோ அடிஷ்னல் அப்ரிவேஷன் லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அடிஷ்னல் இது இருக்கிற எல்லா அப்ரிவேஷனும் பாருங்கள் ஒரு டைம் ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் போதும் ஏன்னா ஆப்ஷன் வச்சு எழுதிடலாம் சரி கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸும் பிடிஏ கொஷின்ஸும் இருக்குது அதையும் முடிச்சுங்க ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸும் இருக்குது முடிச்சுங்க அவ்வளோதான் ஒன்று வரும் எழுதிடலாம் டெக்ஸ்ட் புக் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் காம்பவுண்ட் வேர்டு காம்பவுண்ட் வேர்டில் இந்த கைடில் பிடிச்சதே தான் ஒவ்வொரு வக்காபுலரையும் ஒவ்வொரு கிராமரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவுன் வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் ஜெரன் ப்ரிப்போஷன் சொல்லிவிட்டு காம்பவுண்ட் வேர்டு இருக்கும் எதுக்கு எது கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது இருக்கும் இப்போ நவுன்னா பெயர் சொல் பாருங்கள் தமிழில் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சன்னு ஆறு பேர்டு ஸ்கூலு கேள் அந்த மாதிரி வேர்ப்னா வினை சொல் அப்ஜெக்டிவ்னா பெயரை விளக்கும் சொல் அதாவது இந்த பெயர் சொல்ல விளக்குற சொல் அதாவது இப்போ சன் இருக்குன்னா சன்னு கூட ஏதாவது ஒரு இப்போ குட் கேர்ள் அந்த
பிளண்டட் பேர்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் யூனிக் த்ரீ ஃபைவ்ல பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூ அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்கு ஸோ பிளண்டட் பேர்ட்னா என்ன இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஃபோ டெக்னா இன்ஃபோ அந்த இன்ஃபோ ப்ளஸ் டெக் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் டெக்ஸ்டுவல் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஸ்ப்ளட்டட் அப்படின்னா ஸ்ப்ளாஷ் ப்ளஸ் ஸ்பெட்டர் ஸ்மாக் அப்படின்னா ஸ்மோக் ப்ளஸ் வாக் இந்த மாதிரி பிரி பிரித்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸி அடுத்து வந்து ஃப்ரேசஸ் ஃபார்மடு பே பேஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் டெக்ஸ்டுவல் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி டூவில் இருக்குது இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மஸ்ல மசில் ப்ளஸ் பெயின் மஸ்குலர் பிளெயின் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்க ஸ்கிலிட்டன் ப்ளஸ் சிஸ்டம் ஸ்கிலிட்டல் சிஸ்டம் அடிஷனல் லிஸ்ட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளண்டட் வேர்ட் பிடிஏ கொஷின்ஸும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ பிளண்டட் வேர்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸ் கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பிளண்டட் வேர்டு அடுத்து வந்து ஃபார் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ரெஃபர் அதெல்லாம் வேண்டாம் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் சிங்குலர் ப்ளூரல் வந்து ரொம்ப ஈஸி இதுதான் ரூல்ஸே மீடியம்னா மீடியா லோக்கஸ்னா லோக்கை க்ரைசிஸ்னா க்ரைசிஸ் மேட்ரிக்ஸ்னா மேட்ரிக்ஸஸ் ஃபார்முலானா ஃபார்முலே அது எப்படி யூஎம்ன்னு பின்னாடி முடிஞ்சால் யூ இப்போது சிங்குலர் கொடுத்து ப்ளூரல் கேட்டால் பரவாயில்ல ப்ளூரல் கொடுத்து சிங்குலரும் கேட்குறாங்க எப்படி வேணாலும் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளூரல் எது சிங்குலர் எதுன்னு தெரியும் சிங்குலர்னா ஒரு சொல் ஒருமை கேட்டு ரேட்டு பாய் ப்ளூரல்னா மோர் தென் ஒன் சொல் அதாவது ஒரு வார்த்தைக்கு மேலே கேட்ஸ் ரேட்ஸ் நிறையா சொல்கிறத ப்ளூரல் அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க யூஎம்னா ஏ அப்போது மீடியம்னா மீடியா லோக்கஸ்னா லோக்கே இங்கேன்னு எழுதிருக்காங்க யூஎம் ஆனில் முடிந்தால் அதற்கு பதிலாக ஏ என மாற்றி எழுதுங்க இந்த ரூல்ஸை மட்டும் படிச்சுருக்கப்பா ஐஎஸ்ன்னு முடிஞ்சால் இஎஸ்ன்னு போடுங்க எக்ஸ்ன்னு முடிஞ்சால் சிஇஎஸ்ன்னு போடுங்க ஏ முடிஞ்சால் ஏஇன்னு போடுங்க டபுள்யூ முடிஞ்சால் டபுள்யூ போடுங்க அதாவது டபுள்யூ டபுள்யூ ஓகேவா வைஃப் விஇஎஸ்ன்னு போடுங்க இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளூரல் ஃபார்ம் சிங்குலர் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க பட் அதுதான் ரொம்ப ஜென்ரல் ஜென்ரல் தான் கேட்பாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸும் பார்த்துக்கோங்க பிரிட்டிஷ் வேர்டு அமெரிக்கன் வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டெக்ஸ்வல் யூனிட் சிக்ஸில் புக் பேக் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஒன் எயிட்டி டூவில் அதுக்குதான் புக் பேக் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க என்ன பிரிட்டிஷ் வேர்டு டெக்ஸ்டோல் டுவெல்த்தோடது இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ அது ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க சும்மா டெக்ஸ்டோலோடது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வேண்டாம் அடிஷனல் வேண்டாம் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸை பார்த்துருங்க அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஷினும் பார்த்துருங்க கவர்மெண்ட் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் சப்ஜெக்டு வேர்பு ஆப்ஜெக்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டு அர்ஜென்ட்டு ஸோ சப்ஜெக்ட்னா என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா தமிழில் வாக்கியத்தில் நடைபெறும் செயலை செய்பவர் ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கனாலே இதுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்க எஸ்பினா என்ன எஸ்பிஓ இதெல்லாம் பேசிக் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஸோ இது என்ன பண்ணணுங்கிறது போட்டு வச்சுருக்காங்க காம்பனன்ஸோட ஸோ இங்கே பாருங்கள் சப்ஜெக்டுக்கு மை அங்கிள் இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க புரிஞ்சு படிக்கிறவங்க படித்து பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நல்லா பாருங்கள் இதே தான் வரும் இதே தான் அதிகம் வரும் அண்ட் கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துங்க பிடிஏ கொஷின்ஸும் இதிலே இருக்குது ப்ராக்டிஸ் கொஷினும் இருக்குது கவர்மெண்ட் பிடிஏ ப்ராக்டிஸ் தான் அதிகமாக வரும் அண்ட் புக் பேக் டெக்ஸ்டுவல் புக் யூனிட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எயிட்டி டூ செவன்டி நைன்லேருந்து எயிட்டி டூ வரைக்கும் இருக்குது டூ எயிட்டின் டூ நைன்டீன் கொஷின் டேக் ஸோ கொஷின் டேகை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து டுவெல்த்துக்கும் லெவன்த்துக்கும் வந்து இந்த இதை படிச்சுருங்க அண்டு இதை வந்து எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி வேர்ப்ஸில் இருக்குது மாடல் ஆக்சுவலி வேர்ப்ஸ்லேயும் இருக்குது அது பார்த்துக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃப்ரேமிங் கொஷின் டேக் அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா டைம் இல்லை அதனால தான் கடகடன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு வேளை கொஷின் டேக் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் டெக்ஸ்டோல் புக் பேக் ப படிச்சுருங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த இந்த கொஷின் கவர்மெண்ட் கொஷின் பிடிஏ கொஷின்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அதுவும் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் மட்டும் மறக்காமல் படிச்சுருங்க கண்டிப்பாக அடிச்சு தூக்கிடலாம் அண்ட் ப்ரிப்போஷன்ஸ் ப்ரிப்போஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இரநூத்தி பதினேழு அதையும் ஸோ ப்ரிப்போஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ப்ரிப்போஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் இது ர
உள்ள வாங்க டுவெல்த்து டெக்ஸ்ட் புக் கண்டென்ட்டில் இதெல்லாமே இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் என்னங்கிறது அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பார்க்க வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் டெஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸும் அண்டு பிடிஏ கொஷின்ஸும் ப்ராக்டிக் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸும் பார்த்தா போதும் அடுத்து வந்து இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஸோ இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வந்து யூனிட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் சரியா டுவெல்த்து டெக்ஸ்ட் புக் கண்டென்ட் ஓகேவா இடியம்ஸ் வந்து புக் பேக்கில் இருக்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போது இடியம்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது மட்டும் படித்த போது அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்க்க சொன்னேன் இடியம்ஸ் வந்து சூஸில் எழுதலாம் லெவன்த்து டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது லெவன்த்து பார்த்துக்கோங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஃபாரின் வேர்டு ஸோ ஃபாரின் வேர்டு வந்து அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின் ஃபாரின் வேர்டும் டெக்ஸ்டுவல் ஃபாரின் வேர்டும் இங்கே ஃபாரின் வேர்டு வந்து டெக்ஸ்டுவல் இல்லை இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது எம்பிமிஷன்ஸ் பொலைட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டெக்ஸ்டுவல் பேஜில் யூனிட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் அந்தளவுக்கு வேணாம் ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் அவ்வளோ கேட்குறது இல்லை பத் பார்த்துக்கோங்க பிடிஓட ப்ராக்டிஸ் கொஷினும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சிலபிஃபிகேஷன் புக் எக்ஸைஸு பார்த்துக்கோங்க சிலபிஃபிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரியும் மூணுனா ஒன்று டைனா ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டிப்ஸ் ஹவு டு சிலபிஃபை எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு காட்டியிருக்காங்க எங்கே பர்மனண்ட் அப்படின்னா பர் ப நண்ட் அது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் எல்லாமே பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அடுத்தது மோனோ சைலபி ஃபேர்ட்ஸ் சும்மா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடிஷனல் லிஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின் இது தான் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் இது தான் ஸோ அடுத்த டைப் டூ அப்ராப்ரேட் சிலபிஃபிகேஷன் அதை அதிலே டைப் டூ அதுலேயும் கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க லிங்கஸ் கனெக்டிக்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேசஸ் இருக்குது அதை முடிஞ்சா படிங்க இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இருக்கவே இருக்கே கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதையாவது படிங்க ஏன்னா நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே படிச்சிங்கன்னா அந்த ஈஸி ப்ராக்டிஸ் கொஷின் கவர்மெண்ட் கொஷின் படிச்சு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் இது வந்து அந்த ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஸோ டபிள்யூவில் வரது எல்லாமே அதிகமாக ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட முடியாது பாருங்கள் டபிள்யூவில் வரது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க இதே தான் வரும் அடுத்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் பாருங்கள் என்னென்ன டபிள்யூல வர தட்டையும் சேர்த்திக்கோங்க சரிங்களா ரிலேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து சும்மா என்னென்னு பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் அடுத்தது டென்சஸ் அண்ட் நான் பைனட்டஸ் யூனிட் ஒன்று ஃபைவ்லேயே இருக்குது பேஜ் நம்பர் டென் டு டுவெல் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டின் டூ டுவெண்ட்டியில் இருக்குது இதில் இருக்கிற அந்த டென்சஸ் அண்ட் நான் பைனட் படிச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் முக்கியமானது தான் அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸில் சொல்கிறேன் ஏதோ ஒன்றோ ரெண்டோ வரும் அவ்வளோதான் ஸோ அது டெக்ஸ்டுவல் புக் பேக்கே படித்த போதும் அதே மாதிரி மாடல் வேர்ப்பும் டெக்ஸ்டுவல் புக் பார்க்கு கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே அதை மட்டும் படித்தா போதும் கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸும் மாடல் செமி மாடல் சா மாடல் செமி மாடல்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு மாடல் செமி மாடல்லாம் என்ன அது வந்து கேன்னா என்ன குட்னா என்ன மேனா என்ன மைட்னா என்ன மஸ்ட்டுனா என்ன இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேளை தெரிஞ்சுக்க டைம் இல்லையா புரிஞ்சு படிக்கிறவங்களுக்கு ஓகே இல்லை நான் வந்து கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் இருக்குது புக் பேக் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் இருக்குது அதையாவது ஒழுக்கமாக படிக்கும் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டூ புக் பேக் தான் இது வரும் ஆர்டிக்கல் என்ன ஆர்டிக்கல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுங்கிறது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா டைப்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினேஸ் இருக்குது அது ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபார் ஆர்டிக்கல்ஸ் ஸோ ஏ ஆண்ட் வந்தால் பிஃபோர் சிங்குலர் கவுண்டபுள் நவுன்ஸுக்கு ஆன் ஆப்பிள் ஏ பென்சில் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் சரிங்களா எல்லாமே சொல்கிற டைம் இல்லை சரி ஓகே சுருக்கமாக நினைவில் கொள்ள அதாவது ஷார்ட்டாக நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நீங்கள் போட்டிருக்கோங்க தயவுசெய்து இதையாவது பாருங்கள்
எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் படிக்கிறதுல மட்டும்தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக புரிஞ்சு படிக்கிறவங்க புரிஞ்சு படிக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் பிடிஏ அண்டு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் புக் பேக் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறவங்களும் இருக்கீங்க அது படித்தாலே எழுதிடலாம் மோஸ்ட்லி ஈஸியாக தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு அதை ஃபிஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த பிடிஎஃப் இருந்தாலே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் அடிச்சலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அந்த மாடல் ஒர்க் ரிலேட்டிவ் ப்ராணம் செமி மாடல் அதெல்லாம் அடிச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடிச்சிடலாம் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ